నమస్తే ఈటీవి అభిరుచి ప్రేక్షక మా జోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అది మక్కనీ గ్రేవీ మక్కనీ గ్రేవీ మనం ఇదివరకు కూడా ఎన్నోసార్లు మనం చేసుకున్నాం తందూరి చికెన్ మనం వేసి మక్కనీ గ్రేవీ చేసుకోవాలి బటర్ చికెన్ చేసుకోవాలి అంటే దాంట్లో మనకి మెయిన్గా అడ్డు వచ్చేది ఆ స్మోకింగ్ ఫ్లేవర్ ఆ స్మోక్ ఫ్లేవర్ మనం బొగ్గుతో ఎలా తీసుకురావచ్చు ఈ మక్కనీ గ్రేవీ మన పిల్లలకు అందరికి ఇష్టంగా ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు చికెన్ మిన్స్ చికెన్ మిన్స్తో మనం చిన్న చిన్న ప్యాటీస్ చేసుకొని చేసుకుంటే మనకి చక్కగా నోట్లో కరిగిపోయే విధంగా మన ఈ బటర్ చికెన్ రెడీ అవుతుంది తయారు చేయడానికి చికెన్ కీమా రెడీగా ఉంచాను ఈ చికెన్ కీమా ఏదైతే ఉందో మనం ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లో వేద్దాం అయితే మిక్సీ జార్లో వేసి మనం కీమా చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా గుర్తించుకోండి చికెన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేయండి అదే పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేస్తే దాంట్లో ఉన్న దారం దారం లాగా దాంట్లో ఉన్న టెండన్స్ అవి సపరేట్ అయిపోతుంది చూడండి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను మా వాళ్ళు వేసి చేస్తారు ఇలా వచ్చిందనుకోండి కరెక్ట్గా ఉండదు సో ఇలా కాకుండా మనం వీటిని పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసిన దాంట్లో నేను ఈ చికెన్ కోఫ్తాల్లో కొవ్వు ఉండాలి కొవ్వు లేదనుకోండి మన చికెన్ కోఫ్తాలు కానీ మనం ప్యాటీస్ కానీ చేసినప్పుడు అది గట్టిగా తయారవుతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే మేము కొంచెమంత వెన్న తీసుకొని ఈ చికెన్లో వేసేస్తాం కావాలంటే మీరు కొంచెం క్రీమ్ కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు దీంట్లో టేస్ట్కి కావాల్సినట్టు ఉప్పు దీనికి ఎంత సరిపోతుందో అంత ఉప్పు అలాగే దీంట్లో సన్నగా తరిగిన అల్లం కానీ పచ్చిమిరపకాయలు కానీ ఇందులో వేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి మనకి వెల్లుల్లి కూడా చాలా బాగుంటుంది వెల్లుల్లిని కూడా మనం ఇందులో వేసుకోండి ముఖ్యంగా ఇందులో వేసినవి మన టమాటో గ్రేవీతోటి బాగా కలవాలి వెల్లుల్లి టమాటా గ్రేవీ చాలా చాలా మంచి గ్రేట్ కాంబినేషన్ మనం పిజ్జాల్లో వాటిల్లో ఎందుకు ఇష్టంగా తింటాం వెల్లుల్లి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టమాటోతో ఇప్పుడు ఈ క్రీము ఈ వెన్న దీనంతా ఆ ఉప్పుతో సహా ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపేసుకోండి ఏమవుతోంది మనకి ఆ కొవ్వు ఏదైతే మనం ఇందులో వేసామో అది పర్ఫెక్ట్గా ఈ విధంగా కలిసి దీన్ని మనం చిన్న చిన్న ప్యాటీస్గా తయారు చేసి ఈ పెనం మీదే మనం కుక్ చేసుకుందాం కుక్ చేసి తర్వాత మనం టమాటో గ్రేవీ చేసినప్పుడు ఈ ప్యాటీస్ని దాని మీద వేసుకుందాం దీన్ని చక్కగా కలిపేసాం చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా మనం తయారు చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా మనం తీసుకొని కావాలంటే చేతికి కొంచెం నూనె పెట్టుకొని మనం ఈ చిట్టి చిట్టి ఉండల్లా చేసేసి పెట్టేసుకుందాం తర్వాత దీన్ని మనం పెనం మీద ప్యాటీస్లా ఒత్తుకొని తయారు చేసుకుందాం బటర్ చికెన్లో చికెన్ తినేటప్పుడు ఇలా నోట్లో కరిగిపోవాలి అలా కరిగిపోవాలి అంటే మనం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ప్యాటీస్ తయారు చేసి పెట్టాలి దీన్ని మనం చేసి పెట్టేసుకుందాం తర్వాత పెనం మీద ఎలా కాల్చుకోవాలో చేసుకుందాం ఇప్పుడు మాత్రం మా టమాటోతో ఆ మక్కిని గ్రేవీ ఎంతో సింపుల్గా ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈ గ్రేవీ తయారు చేయడం కోసం ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు కూడా మనం మక్కిని గ్రేవీలో వేసేటప్పుడు తక్కువగా వేసుకుంటారు కానీ వేస్తే లైట్గా కలర్ వచ్చినట్టయితే చాలా బాగుంది కొన్ని ఉల్లిపాయలు వేసేసి ఈ ఉల్లిపాయల్లో ఉప్పు వేయండి ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయల్ని లైట్గా కలర్ రాగుతాం ఉల్లిపాయలు కొంచెం కలర్ వస్తే లైట్ స్వీట్నెస్ వస్తుంది ఈ టమాటాల్లో పులుపు ఉంటుంది తీపి ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి గ్రేవీలు చేసేటప్పుడు టమాటాలు తిన్నామనుకోండి అవి తీయటి టమాటాలు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఇవి బాగున్నాయి అదే పుల్లటి టమాటాలతో చేస్తే కొంచెం కష్టం ఇలాంటి మక్కని గ్రేవీ చేయడం కోసం ఎందుకంటే పంచదార ఎక్కువ వేయాలి సో అలా కాకుండా మనం టమాటాలే కొంచెం తీయటి టమాటాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు చేయడం ఈజీగా ఉంది దీంట్లో జీడిపప్పు జీడిపప్పు ముందుగానే వేయించాను కాబట్టి ఇప్పుడు వేస్తున్నాను లేకపోతే లైట్గా నూనెలో వేయించి తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయలతో వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కూడా లైట్గా కలర్ వస్తున్నాయి జీడిపప్పు కూడా వీటితో వేగుతుంది ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో ఉన్న ఆ పచ్చితనం కూడా వెళ్ళిపోతుంది మనకి మంచి టేస్ట్ దీన్ని తీసుకొచ్చేస్తుంది చూడండి స్లోగా కుక్ చేయండి తర్వాత దీంట్లో మనం టమాటాలు వేసేసుకుందాం మన టమాటాలు వేసి ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా కారపొడి అయితే ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న కారపొడి చూస్తే 
ఎర్రగా ఉంది ఎందుకు ఎర్రగా ఉంది నాకు ఈ గ్రేవీ మంచిగా ఎర్రగా ఉండాలి అయితే మనకి మార్కెట్లో దొరికే కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు వంటల్లో వేసుకుంటే మీ కూరలు ఎర్రగా వస్తాయి ఇవన్నీ వేసి దీంట్లో మనం నీళ్లు పోసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ టమాటాలు బాగా ఉడకాలి అదే కనుక మనం దీన్ని ఉడకకుండా పేస్ట్ చేసామనుకోండి మనకి ఆ పేస్ట్ సిల్కీగా రాదు మనం చేయాలనుకుంటున్న మక్కినీ గ్రేవీ కరెక్ట్గా రాదు సో మూత పెట్టేయండి హోటల్లో అయితే మేము పెద్ద గిన్నెల్లో చేస్తాం అరగంట సేపు బాగా ఉడకరిస్తాం ఇళ్లల్లో చేసుకునేటప్పుడు అయితే మీరు ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉడికించినా చాలు ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకుంటేనే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది సాఫ్ట్గా అవుతుంది గ్రేవీ మరింత బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా మంచిగా ఉడికిన తర్వాత దీన్ని పేస్ట్ చేసి మనం ఏముంది ఇదంతా ఉడికిచ్చి ఒక మంచి గ్రైండర్లో వేసి పేస్ట్ చేయండి తర్వాత మనం దీన్ని ఎలా ఈ గ్రేవీ తయారు చేయాలో చూపిస్తాం పది నిమిషాల తర్వాత చూడండి మన టమాటాలన్నీ సాఫ్ట్గా కొంచెం చల్లారి చేసి మన మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం సో గ్రైండ్ చేసుకొని తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం ఈ లోపల మన చికెన్ ప్యాటీస్ మనం పెనం మీద కాల్చుకుందాం ఈ చికెన్ ప్యాటీస్ ఏమున్నాయి పెనం కొంచెం వేడెక్కినప్పుడు ఈ చిట్టి చిట్టిగా చేసిన వాటిని ఇందులో వేయండి సేమ్ చూడండి ఎంతో సింపుల్ ఇలా అనండి పక్కకి జరిపేసేయండి ఇవి మక్కని సాస్లో మనం వేసుకుందాం ఈ విధంగా చికెన్ ప్యాటీస్ చేయండి మనకి నోట్లో కరిగిపోయే విధంగా మన చికెన్ తయారవుతుంది ఇదే విధంగా మిగతా అన్నీ కూడా వేసేసుకుందాం చికెన్ చూడండి ఒక పక్కన కుక్ చేశాను మరో పక్కకి తిప్పేసుకుంటాను కొంచెం కలర్ వచ్చినా పర్లేదు ఇదే మన బటర్ చికెన్లో మనం వేసుకుంటాం ఎంత సులభం చూడండి ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు అయితే వీటిని ఇట్లాగే తినొచ్చు మంచి టేస్ట్ ఉంది కానీ ఆ గ్రేవీలో వేస్తే మరింత రుచి వస్తుంది దీన్ని ఇలాగే ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేసి ఈ చికెన్ని ఆ గ్రేవీలో వేసుకుంది మన చికెన్ ఒక పక్కన కుక్ అవుతుంది మనం కొంచెం వెన్న ఉంది వెన్న వేస్తాను ఎందుకంటే బటర్ చికెన్ కదా దీంట్లో వెన్న పడాల్సిందే కొంచెం అంత నూనె లైట్గా వేసుకుంటాను ఇందులో కస్తూరి మేతి అని మీకు ఇది వరకు కూడా నేను చాలాసార్లు వంటల్లో నేను కస్తూరి మేతి వేస్తాను ఆ కస్తూరి మేతి మనకి మెంతి కూర తోటే వస్తుంది అదే జాతికి చెందినది కాకపోతే దీంట్లో మంచి వెన్నని సువాసన పెంచే గుణం ఇందులో ఉంటుంది ఆ ఆకుని మనం ఈ వెన్నతో పాటు వేద్దాం ఇంకా కొంచెం వేసినా పర్లేదు మాడకూడదు లైట్గా కుక్ అయిన వెంటనే మన గ్రేవీ ఇందులో వేసాము ఇదేంటి మనం ఇందాక టమాటాలు జీడిపప్పు అన్నీ వేసిన దాన్ని ఇప్పుడు దీన్ని కుక్ చేసుకుంటాం ఈ విధంగా మనకి గ్రేవీ చిక్కగా అయిన తర్వాత అంటే మన గ్రేవీ మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మీరు బటర్ చికెన్ బటర్ చికెన్ అంటే ఏంటి అనుకుంటారు ఇదే బటర్ చికెన్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం రెండు ఉప్పు వేయాలి ఉప్పు వేస్తాను అలాగే ఇందులో కొంచెం అంత తీపి కొంచెం పంచదార లైట్గా వేయండి ఎందుకంటే ఆ పులుపుని కట్ చేసి దీన్ని మరింత రుచిని తీసుకొస్తుంది ఇంకొకటి హోటల్లో నేను నేర్చుకుంది కొంచెం టమాటో కెచప్ దీంట్లో వేశారనుకోండి టమాటో కెచప్లో ఒక మంచి ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది అది కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది నేను చికెన్లో ఏదైతే వెన్న వేసి చిన్న చిన్న ప్యాటీస్ చేశానో వాటిని స్లోగా ఈ గ్రేవీలో వేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు ఆ గ్రేవీ కూడా ఉడుకుతూ ఉంటుంది మనకు మంచిగా కుక్ అవుతుంది బ్రౌన్గా ఉందనుకోకండి ఇది మంచి సువాసన ఇస్తుంది దీంట్లో వేసేయండి కరిగిపోయి మీకు ఆ మంచి చికెన్ ఫ్లేవర్ని మీకు మంచిగా అందజేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇదే విధంగా మంచిగా ఉడకనిద్దాం ఎక్కువసేపు కూడా అక్కర్లేదు మంచి బాయిలింగ్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రుచి చూద్దాం దీన్ని ఎలా ఫినిష్ చేయాలో కూడా మీకు చేసి చూపిస్తాం దీని రుచి మీరు చూసినట్టయితే అద్భుతం అమోఘం కాకపోతే నాకు ఆ తందూరి వాసన లేదు తందూరి వాసన అంటే ఆ బొగ్గు ఆ వాసన రావాలి అయితే ఏ రూపంలో వస్తుంది మనకి పొగ రూపంలో వస్తుంది దీంట్లో మనం పొగ నింపాలి అంటే సింపుల్ అండి కాలుతున్న బొగ్గుని ఒక గిన్నెలో దీని పొగని ఎలా పట్టించాలి ఈ గిన్నె తీసుకోండి గిన్నె ఇందులో వేయండి అయితే ఇందులో పొగ రావడం కోసం మనం నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ ఈ గిన్నె దానిపైన వేసామనుకోండి ఫుల్ పొగ వచ్చేస్తుంది ఆ పొగని ఇందులో ట్రాప్ చేసి స్లోగా అందులో వచ్చే పొగ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల మనకి నిండుతుంది అందులో వచ్చే పొగ దీనికి బ్రహ్మాండంగా పట్టేసుకుంది ఇప్పుడు అవసరం లేదు తీసేద్దాం ఇందులో క్రీమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇది విరిగిపోకుండా ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ గ్రేవీనే క్రీమ్లో యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసి దీన్ని ఈ విధంగా కలిపి దీంట్లో మనం క్రీమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి అయితే క్రీమ్ ఎప్పుడైనా యాడ్ చేసిన తర్వాత మరీ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయకూడదు దీన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి 
ఇప్పుడు మనకి ఆ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఈ మక్కనీ గ్రేవి రెడీ అయిపోయింది చూడండి చికెన్ ఇందులో కుక్ అయింది ఆ మంచి పొగవాసన కూడా దీనికి వచ్చేసింది ఆహా ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉంది దీన్ని మనం వడ్డీ చేసుకుందాం సింపుల్ చికెన్ మీన్స్తో అంటే చికెన్ కీమాతో మనం మక్కని గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు తిన్నారంటే ఆహా ఇంకా వదిలిపెట్ట అంత ఇష్టంగా తింటారు సో దీన్ని చేసుకొని వడ్డించుకుంటే అదిరిపోతుంది ఇంకేంటి మరి టేస్ట్ కూడా చేసేద్దామా ఈ చికెన్ కోఫ్త చాలా వేడిగా ఉంది పుస్సలు బుస్సలు పొగ కొడుతుంది చికెన్ ప్యాటీస్తో బటర్ చికెన్ తయారు చేయడానికి ముందుగా చికెన్ కీమా తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం వెన్న ఫ్రెష్ క్రీమ్ తగినంత ఉప్పు సన్నగా తరిగిన అల్లం పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఇవన్నీ వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తయారు చేసి ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రేవీ తయారు చేయడానికి ప్యాన్ లో నూనె వేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత జీడిపప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు టమాటా ముక్కలు ధనియాల పొడి గరం మసాలా కారం కొన్ని నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి పది నిమిషాల పాటు టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్ గా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లార్చుకొని మిక్సీ జార్ లో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం వేడి పెనంపై ఈ చికెన్ బాల్స్ ని చూపించిన విధంగా ప్యాటీస్ లా ఒత్తి పెనం పైన రెండు పక్కన కాల్చుకోవాలి ఈ గ్రేవీ తయారు చేయడానికి మరో గిన్నెలో కొంచెం వెన్న కసూరి మేతి గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటా జీడిపప్పు గ్రేవీని వేద్దాం తగినంత ఉప్పు కొంచెం పంచదార టమాటో కెచప్ కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత కుక్ చేస్తున్న చికెన్ ప్యాటీస్ కూడా ఇందులో వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసిన తర్వాత దీనికి పొగవాసన రావడం కోసం కాల్చిన బొగ్గుని ఒక గిన్నెలో వేసి దానిపై కొంచెం నెయ్యి కానీ వెన్న కానీ వేసి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత కొంచెం క్రీమ్ తీసుకొని ఆ గ్రేవీని దాంట్లో వేసి కలిపి మరొక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసి వేడి వేడిగా చపాతీలతో రొట్టెలతో పులావులతో బిర్యానీలతో వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మన బటర్ చికెన్ చికెన్ ప్యాటీస్ తో చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్